，今天的晚饭你就炒一个青菜，你这是什么意思啊？就一个青菜，让我们怎么吃？你不想，我们两个老住在这里，直接说，没必要这样拐弯抹角的。婆婆，多吃青菜对肠胃好，还可以勤俭节约。我可都是按照你的要求过日子的，你不会自己都忘记了吧？你天天在我跟前说，隔壁家王阿姨的儿媳妇一个月就用一千五百块生活费，一年还能存下十多万，让我要学着点。这不，我已经去跟她学回来了吗？人家就是这样省下来的。你再省也不能一顿饭就一个青菜呀，这四个人怎么够吃？营养也跟不上啊！而且我儿子在外面上班那么辛苦，你每天就给他吃这个，我看你是存心想害死他。这些都是你要求的，我都照做了。人家隔壁家媳妇也是这样做的。一盘菜不够的话，就沾点菜汁下饭吃吧。反正炒菜的时候我多放了盐巴了，还不止在吃的方面要省。以后水一天也只能喝两杯，衣服没有穿到不能穿的时候，不能买新的，而且衣服全部都要手洗。洗完衣服的水就拿来拖地，拖完地的水就拿去冲厕所。这以后空调也不可以开，热的话就拿扇子扇一扇。七点半以后就关灯睡觉，这样可以省下不少水电。还有啊，我老公以后也不能开车送你们去这去那，车子以后就不开了。以后大家挤公交，你们反正有老年卡，公交也不要钱。我老公上下班也挤公交，以后旅游什么的就在楼下走走就行了。这样算一算，一年下来估计能存上二三十万呢。我儿子上班那么辛苦，你让他挤公交，我看你不是要存钱，你是要我儿子的命吗？我怎么会娶到你这种儿媳妇啊？儿子，你就让你老婆这么折腾吗？爸，不是你们两个让我老婆勤俭持家的吗？我觉得他做的很好啊，我老婆连护肤品都不买了呢。他说以后就清水洗洗就行了，今年的羽绒服也不需要买了。我算了一下，感冒药比羽绒服便宜。妈，既然你都要求了。我老婆肯定会努力做一个好媳妇的。你这什么孩子，和你老婆联合起来存心的吧？这样下去，我们家全部营养不良了。我收回我之前要你们跟隔壁媳妇学习那句话，现在去做盘肉给我吃，和以前一样过日子就行了，别学人家了。那可不行，这样大手大脚花钱，我可就不是好儿媳妇了。为什么你碗里是牛肉面，而我们三个吃的是白米饭？你这也叫节约吗？妈，我北方人爱吃面条，这面条是我在超市打折的时候买的。五块钱一大包，算起来比你吃的米饭要便宜。至于碗里这几块牛肉，你看错了，这是麻辣豆腐乳。儿媳妇，我们错了还不行吗？你赶紧进厨房看看冰箱还有没有肉，给我们炒一盘回锅肉出来。妈，这样会不会太浪费了？赶紧去吧，从明天开始，你们喜欢吃什么菜就做什么菜。奕晨，你是不是把工资卡拿走了？我刚翻抽屉没找到。是啊，妈，以后我的工资卡我自己保管。那今天是你发工资的日子，你赶紧先转个一万二给我。这不过年不过节的。你要那么多钱干嘛？这不，你弟他们今天回来。上次我答应我大孙子，他要是考试进步，我就送他一个手机。我大孙子真是争气，以前他都是班上倒数第一，这次他拿了个倒数第五，这么大进步必须奖励。这不，你弟他们今天回来。上次我答应我大孙子，他要是考试进步，我就送他一个手机。我大孙子真是争气，以前他都是班上倒数第一，这次他拿了个倒数第五，这么大进步必须奖励。既然你想给你自己买的就行了，你也有退休金，我以前的工资也被你拿去了，现在你怎么还找我要钱？你这是说的什么话？我是你后妈，也养了你这么多年，你就拿点钱孝敬我怎么了？每次要钱，你都这个借口，都多少次了？我没钱，工资我都拿来还贷款了。没钱？为什么没钱？你有没有多在自己身上找找原因？这么多年有没有好好工作？工资有没有涨？不要成天把没钱挂嘴边，没钱你就去借。要是让我大孙子不高兴，耽误了他考清华，你负得了这个责任吗？你是不是有毛病？就你那大孙子，如果不是有九年义务教育。他恐怕连个小学文凭都混不到，给他的手机，我看你更是害了他。你胡扯，我看你就是不想给你侄子花钱，故意找借口。这么多年，我好不容易才还清贷款，你就发发慈悲，别再找我了。你个没良心的！十年前你爸在工地上出了意外走了，这些年要不是我，你早就流落街头了。你书读那么多，学校里没教你要知恩图报吗？这么多年学，你真是白上了。你怎么好意思说这？这些年我花过你钱吗？你爸占了我爸的赔偿金，只留给我一点，靠着这点钱。我读完高中、上大学的钱都是我申请助学贷款，还有奖学金才撑下来的。而你给你的儿子买房买车，后面又娶妻生子，你再看看我，孤家寡人一个，没房没车没存款，我求你放过我吧。事情都过去这么多年了，你还提他干嘛？你没钱怪我了。当初我叫你学不上直接打工，你就是不听我的。现在弄成这样，也是你咎由自取。我不管，你赶紧把钱给我，不然我就到你们公司去闹。你要是工作丢了，可别怪我。你就这样，你把我害得还不够惨吗？每个月。你都以各种理由找我要钱，最后更是直接霸占了我的工资卡。我不给，你就堵在我们公司门口，让我难看。最后没办法，我把卡给你。现在我不想这样了，我也该为自己考虑了。再这样下去，我这辈子就完了。你个没良心的，我一直把你当亲儿子看待，现在要你这么点钱，你却磨磨唧唧的。你这么不孝，就不怕遭雷劈吗？我看你才应该下雨天别出门。你压根没把我当过儿子，我只是你的提款机罢了。
，你那儿子也不是个东西，成天就知道在家打游戏。他们能活着也是花了我钱吧？可恨的是，你那儿子还嘲笑我是个三无货，没房没车没女人，他怎么好意思呢？他可是你异父异母的亲弟弟，你让着点怎么了？你爸没了，所谓长兄如父，你应该多照顾弟弟。他还小，不懂事，等他长大了就好了。你可拉倒吧，他就比我小一岁，我凭什么养他？以后你别想从我这拿走一分钱，我会向法院提起诉讼，拿回一切。另外，这么多年你从我这拿那么多钱给你儿子，这些都有转账记录，我会一五一十的都拿回来。儿子，你不能这么做，这样做你弟他就完了，他媳妇一定会跟他离婚的。这是你们自找的，早知今日何必当初。最终，法院帮奕晨讨回了公道。哈哈，老娘过来收钱了，老公，今天都一号了，你工资不是昨天发了吗？快给本宫转账吧。工资是发了，一共九千元，都转给你了。谢谢老公。爱你哦，老婆，这是最后一次给你钱了。为什么？也是最后一次叫你老婆了。明天我休假，咱们就把婚离了吧。家里的共同财产，房子、车子、存款，还有孩子，你选一个吧。老公好端端的，为什么要离婚？我没做错什么吧？还是你做了对不起我的事了？你是知道我的，我怎么可能做对不起你的事呢？我口袋空空，谁愿意倒贴？我只是心累了。你是觉得我平时我管你管得太严，没有给你钱吗？不是，我的工资是心甘情愿交给你的。那你开什么玩笑？离婚可不能随便说，我没跟你开玩笑，是我深思熟虑后做的决定。老公，我们的日子过得好好的，平时也没矛盾，我不同意离婚，你不能抛弃我，你不爱我了吗？这样的日子我过累了，你别叫我老公了，我们结束这段婚姻吧。你总得告诉我原因吧，无缘无故离婚，不然对我不公平。那我就跟你说说吧，这些年为了你，我拼命的在改变自己，现在连我都不认识自己了。你一直羡慕别人的老公会做饭，我就去报了烹饪班，专门去学习做菜。等我学会了，你一句好话让我心甘情愿的做了整整六年。无论我平时有多忙，我都会按时回家给你做饭。你说讨厌那些又抽烟又喝酒的男人，于是我决心把烟酒戒了。你说希望我别打游戏，于是我也照做了。电脑里、手机里的游戏全卸载了。你说我结交的那些兄弟，没一个好的，就是一群狐朋狗友靠不住。你让我不跟他们来往，我听你的，都跟他们断了来往。你说你带孩子太累了，我就请了个保姆专门带娃。你说我工资太少了，存不到钱，于是我白天上班，晚上做完饭哄睡孩子，然后再去跑外卖。无论是兼职的钱还是工资，每个月我都会按时的交给你保管。你说不想和老人住在一起。那会让你不自在，我就让我爸妈回老家住，我为你妥协，为你改变，付出了所有。可你呢？你回馈我的是什么？你说我现在不像个年轻人，就像个中年人，生活毫无激情，整天就知道上班，下班就睡觉，两点一线，还说我没恋爱的时候那么帅了，都不会穿衣打扮。我想和你说说话，聊聊天的时候，你对我爱答不理，只顾玩手机，说我现在毫无魅力，整天邋里邋遢的，一年四季就穿那两件衣服都看腻了，就连你们朋友聚餐，你从来不带上我，觉得我拿不出手，丢你的面子，我就那几件衣服。还不是为了省钱，我不打扮，还不是你说没安全感？你说我就知道下班回家天天黏着你，没有自己的圈子。可我的朋友是你让断的，我已经没有朋友了，我只有你了，我全部按你说的来，得到的是什么？到头来只有你的嫌弃。老公，是我不对，我不是故意的，我就是随口一说而已，你千万别放心上。我知道你的好，我改，以后我再也不这样了。你改不改已经不重要了，我对你已经死心了。这段时间我一直在反省我自己，为什么我会把日子过成这样？我已经不是原来的我了，我想要找回最初的自己。等离了婚，你就自由了。你可以天天出去玩，没人说你，也没有人黏着你了。你不是喜欢去 KTV 唱歌、去酒吧喝酒吗？你自由了，你放心，没有人会催你回家，没人来约束你。你想夜不归宿都没人管你。我错了，老公，是我对不起你。我们不离婚。你没错，我们只是不适合而已。我已经被你伤透了心，再也回不去了。离婚是最好的结局。你以后多多保重吧。非得如此吗？真的不能挽回了吗？是的，这是我的决定。行，既然你心意已决，那我成全你。我要房子，要车，要钱。你带着孩子净身出户，既然要断就断的干净。以后孩子我是不会管了，也不会出抚养费，有事也别找我。既然都离婚了，那我肯定要为自己做打算。我还得再婚，我不能带个拖油瓶。你铁了心要离婚，我也不必自取其辱。我只想以后能过得好点。没想到我真心疼爱六年的妻子是这样的自私自利、薄情寡义，这就是你的真面目吧？都要离婚了，我还管你过得好不好？是你提出来要离婚的，你要是不同意这些，我就不离。好，我同意。我带着孩子净身出户，其他都归你。请你以后也别来打扰我和孩子的生活，我们一刀两断。老公出大事了，我们的车贷和房贷已经逾期半年了，银行现在每天都在打电话催款，如果我们再不还款，他们就要把房子和车子收走了。你快点给我钱，我真的受不了了。我管他，当他们放了个屁，全当听了个响。要收就让他们收吧。如果他们真的收走了房子，我们住哪里啊？你还有没有其他解决办法？谁让你把钱都拿给你娘家人？现在你只有两个选择，一个是等着别人来收回车和房，另一个就是把钱要回来。我妈说他们急需用钱，我只能把钱全都给他们了。我昨天打电话问我妈了，但我妈说她已经把钱给我弟弟买车了，所以现在也没有多余的钱了。我现在真的很着急。那就别废话了
，等着别人来收房吧。你在怪我吗？当初是你让我掌管家里的钱，说让我自由支配，现在出了问题也不能全怪我吧？这是因为我信任你，爱你，并不是让你乱花钱。现在的情况是，我们已经没钱还贷款了。要不然这样，你现在去找你父母，找他们拿点钱，他们肯定不会坐视不管的。不管怎样，我们先把贷款还掉，否则我们真的就要流落街头了。房贷车贷就几万块钱而已，真的有那么难吗？我没记错的话，咱们存款也有五十多万吧。你既然都能全部拿给你娘家人，那你问你娘家人才要几万块钱而已，他没理由不给你啊。这两天我确实找了他们，但他们没钱啊，我能怎么办啊？你还是找你爸妈吧。实话告诉你吧，我爸妈早就给我转了三十万。我妈让我自己留着，以备不时之需。你脑袋是不是被门挤了？既然你有钱，你为什么不早点拿出这笔钱呢？害我担惊受怕这么久，你非要让我向娘家要钱才满意吗？我只是想借此机会和你娘家人做一个对比。每当我们的小家庭遇到困难，我父母总是尽力帮助我们，为我们解决困难。但你的娘家人呢？他们只会冷眼旁观。你的弟弟一天天的不务正业，整天只想着怎么从我们这里拿钱。你不要在这挑拨离间了。他是我的亲弟弟，如果我不帮他，那谁帮他呢？你作为他的姐夫，给他点钱怎么了？我看这都是你抠门的借口罢了。现在回归正题，请把钱转到我的卡上，我先还了房贷和车贷。你把我们这么多年的存款全都补贴给了你娘家人，现在你还想要我手里的这三十万？你简直是痴心妄想！我告诉你，这笔钱是我父母借给我的，我会还给他们的。你说什么？你是不是疯了？你父母的钱你还什么？你父母的钱就是你的钱，你的钱就是我的钱，我不同意你把我的钱还回去。你快点把钱给我！你别在这给我一本正经的胡说八道。如果我把钱给了你，那真是肉包子打狗，有去无回，最后还不是进了你弟弟的口袋？我奉劝你别动歪心思，你还是想想怎么把钱要回来吧。钱是要不回来了，但是我可以卖掉你的车，卖车剩下的钱也足够把房贷还上了。真是无可救药，卖车那也是卖你弟弟的车。我告诉你，我认你很久了，我给你一周的时间把钱要回来，否则别怪我翻脸不认人。你干嘛每天给我打电话？咱俩都离婚了，我把离婚分的钱给弟弟买房了，那和我一点关系没有，怎么花是你自己的事情。我想和你复婚，离婚的时候一个八十万，你三十万，我五十万，我给我弟弟买房付了首付，现在他不谈还钱了，我现在日子很难过，外面欠了很多钱，我想复婚，这不都是你自找的吗？以前不管咋样我都会管你，现在我们离婚了，各过各的，你别来了，我现在有了新女友，我怕误会，我真的不能离开你，离不开的是我的钱吧？离婚的时候你分了五十万，我分了四十万，你现在大脑里全是我的钱吧？等等。哪来的四十万？你私藏了十万元，你的钱给我，我现在急用。要不我们复婚？你还把工资卡给我，我真的离不开你。孩子都五岁了，迟早我们会在一起。你说我出去一个月赚不了四千块钱，我一个月就要花很多。我现在也回不去娘家，我弟弟那个白眼狼根本不还钱。你以为你是好东西吗？即使我们再婚了，我有两个要求，你看你行吗？你还要和我提什么要求？必须签婚前协议，我不会净身出户，工资卡也不给你。为什么呀？再婚必须一分二，你不是说真的离不开我吗？为什么要一分二？咱俩好好谈谈不行吗？有什么可谈的？你这再婚不是抢我钱吗？你为啥要这么说？我看孩子做饭怎么没有付出？那这样还不如花四千雇个保姆。那还谈什么对象？直接雇保姆就行了。我的意思是，和你结婚还不如雇保姆。嫁给你真的是倒八辈子霉了。滚滚滚，别再给我打电话。婉晴，你答应给我赔下的三十万的车呢？我现在就要提前开走，带我妈和我弟弟去自驾游一趟。林依晨，你脑袋是不是有问题啊？你把婚都退了，还舔着脸来我这里要什么陪嫁车啊？谁退婚了？我怎么一点都不知道呢？你少给我装傻！你自己干的事，你自己会不知道。前几天你跑去举报我家，说我们收你十八万八千的高价彩礼。是啊，现在到处都在提倡零彩礼，这件事本来就是你们家不对。我家陪嫁三十万的车，问你要十八万八千的彩礼，你居然还觉得多了，还让人来勒令我家退还彩礼。现在好了，我们把彩礼给你退了，婚礼也取消了，你该干嘛干嘛去吧。我只是让他们上你家去，让你们家退还彩礼，我并没有说要跟你退婚啊。你脑袋有问题吗？退彩礼不就等于退婚吗？难不成你想空手套白狼啊？这婚怎么能退啊？我们婚纱都拍了，酒店都订了。婚庆也请了，都到这个节骨眼上了，我们还有什么困难不能克服啊？你们家为什么要退婚？难道就因为我举报你家高价彩礼的事吗？林依晨，我以前还真是小看你了，以前我只是觉得你不太机灵，没想到你是又蠢又坏。我多跟你说一句话，都是对我的侮辱。以后你别再来打扰我们一家了。婉晴，我也不是故意的，这还不是都怪你们。
，归根结底都是你们家里人太过守旧，在彩礼这件事上没有跟上新时代。起初你们家只要八万的彩礼，后面又升到十八万，你知道我家什么条件吗？为了凑这个彩礼，我爸妈到处借钱，我怎么忍心让我爸妈一把年纪了还欠一大笔债呢？我从来没想过跟你退婚，咱们的婚礼还是如期举行好吗？我对你真是无语了，你难道不知道彩礼就是订婚的信物吗？你都把订婚信物要回去了，那你不就是退婚了吗？最初我家提八万块钱彩礼，那只是意思一下而已。我们家的陪嫁足足有二十万，后来是你说你家没有车，希望我家能陪嫁一辆像样点的车，我们才把彩礼提到十八万八千，再额外陪嫁一辆奔驰。这些事你们家也同意了。结果居然中途变卦，还把事情闹得沸沸扬扬。现在所有亲戚朋友跑到我家里来指责我们，这种情况，你说咱们的婚还结得成吗？婉晴，难道你一家人眼里除了钱，就什么东西都没有了吗？我和你五年的感情是区区十八万八千彩礼就能拆散的吗？你家已经够有钱了，好不好？难道缺了这笔彩礼，你家就买不起奔驰了吗？我家有没有钱，跟要不要彩礼根本没有关系。实际上，我爸妈看见你家房子破，已经决定把市中心里的一套学区房也给我当陪嫁了。可是考虑到你的面子，不想让别人误以为你是入赘到我家来的，所以我们没在婚礼之前宣布这件事。是啊，婉晴，你家这么有钱，你们根本不需要在乎这点彩礼。可你知道这十八万八千对于我家来说意味着什么吗？我弟弟和他对象都还没结婚呢，如果我开了一个坏头。他对象一定也会要求我弟弟给这么多彩礼的。闭嘴吧你！你穷，你还有理了？我们家再有钱也管不着你弟弟娶媳妇的事。如果你当时对彩礼的数额有意见，你可以当众提出来。如果你说了，我们家可以考虑换一种方式来处理这件事。可你是怎么做的？你直接跑去举报我们，用这种方式来算计我们家。事情闹到这一步，已经没办法简单收场了。婉晴。我举报彩礼这件事根本不是在针对你们家，我是在为所有男同胞做表率，为我弟弟铺路啊！全天下的男人都应该感谢我。你这脑回路真是无敌了呀！幸亏我没有嫁给你，要不然后果不堪设想。林依晨，你给我听清楚了，我家已经退还你们所有彩礼，从今以后我们互不相欠。你走你的阳关道，我过我的独木桥，以后别再来找我了。我家人见你一次，揍你一次。儿媳妇，我现在正式给你提几个条件。如果你不答应，下周的婚礼就取消了。妈，我们今天证都领了，我还怀着孕呢，还提什么条件？婉晴，就是一些补充条件，你听妈说一下，我觉得都挺合理的。好，如果是合理的条件，我可以考虑一下。第一，彩礼之前谈的是十八万，现在我们只出八万，而且酒席费用我们不出了，全由你们家出。你们这是故意的，对吧？酒席费用我们必须各付各的。如果彩礼你们少了十万，那之前说好的二十八万陪嫁，我们也只给十八万，那不行。之前说好的陪嫁一分都不能少，你现在都怀孕了，彩礼肯定要减半的。老婆，我妈说的没错，反正彩礼你也是要带回婆家的，给多给少有什么关系？第二，结婚后彩礼和陪嫁都要交给我来保管，你的工资卡也要交给我，一个月我会给你八百块当零用钱。不可能，所有的钱我自己会保管，不需要你们来帮忙。我一个月的开支起码要两千，你给我八百怎么够？所以我就说你败家，我的工资卡也一直是我妈保管，两千块都是我三个月的零花钱了。我妈也是为了我们的小家好，你这么浪费，怎么存得了钱啊？我们家一个月生活开销才两千，你这样败家怎么能管钱？婚后家里所有人的财产必须由我统一保管支配。第三，你陪嫁的那套房子要加上我们一家人的名字，还要写好份额是每人百分之二十五。嗯，我觉得这点是最好的，不然你婚前买的房子，我们就都没有份了。你们做梦，我只接受婚后可以在房子上面加上一晨的名字，其他的人不可能。都是一家人了，还算什么你的我的？都是我们的。还有第四，结婚后你要无条件对我儿子好，我儿子说什么就是什么，你不能回嘴，不然我给你好看的。家里的家务活你要全包了，以后我就是享福的了。你们可真的把我安排的妥妥当当的。你们这是娶媳妇还是娶保姆？老婆，我妈一个人把我拉扯大不容易，我们孝顺老人家怎么了？你怎么变了？你以前不是这样的。还有呢？第五，你娘家不是有一套房子在出租吗？改天你和你爸妈说一下，别租了，跟你小姑子和孩子住。刚好那个房子离学校近，以后他们就不用租房子，一个月可以省下 2,100 的房租呢。嗯，暂时就五点吧，其他的我想到了再加上，也会打印出来。我们今天就签名，带好手印。不可能的，你们说的条件我一条也不同意。看到我怀孕了，才结婚第一天，你们就这样计算我，我爸妈也不可能同意的。老婆，你先不要着急生气
，你先和你爸妈好好商量一下，他们都是有事业单位的人，又不缺钱，你好好说，他们会体谅我们这个小家的。林依晨，想不到你是这样的人，和你这样的人结婚，算是我有眼无珠了。我们下午就去离了，这日子到头了。婉晴，你现在都怀孕了，又领证了，下周婚礼的请帖都送出去了。你爸妈都是有头有脸的人，他们可丢不起这个脸。我宁愿一辈子孤独终老，我也不可能再嫁进你们这样的人家。我们家不是傻的，不可能让你们这样算计的。肚子里的孩子我会自己处理。你这个伏地魔今天怎么又来了？你还真是坚持不懈啊！那当然，你不跟我复婚，我就跟你死缠烂打到底。你一直躲着我，该不会是有人了吧？咱们都已经离婚了，我有没有人跟你有什么关系啊？好你个渣男，你浪费了我三年的青春，就想这样不了了之吗？那我的三年青春又应该找谁要呢？当时要死要活要跟我离婚的是你，现在还有脸来跟我提复婚吗？当初确实是我提出离婚的，但我现在又改变主意了。趁着民政局没下班，你赶紧跟我去领证。你说离就离，说复就复，你拿我当什么了？我没有一点尊严吗？还有，当时我妈特地跑到你家，苦口婆心的劝你不要离，是你非要一意孤行啊？那还不是都怪你。当时我弟弟要结婚，我让你把咱们住的房子送给他，你偏不同意，我这才闹离婚的。那套房子是我爸妈给我买的，而且当时房贷都没还完呢。我凭什么白给你弟弟啊？要是真给了你弟弟，我以后住哪啊？难不成睡桥洞啊？逸晨，咱俩可是夫妻啊！我弟弟不就是你弟弟吗？反正你爸妈还有一套老房子，你可以住到你爸妈家去啊！要不是那套老房子现在拆迁了，你们家得了一百多万的拆迁款，我才不会千里迢迢跑过来跟你复婚呢！你总算是露出狐狸尾巴了，我就知道你不是真心诚意的想跟我复婚的，你果然是奔着我家的拆迁款来的，你还真是本性难移啊！当然了，就我这样的条件，想找什么样的男人找不到。废话少说，我弟弟都快三十了，再不找个女朋友就完了。你赶紧跟我去民政局领证，然后把你们家的拆迁款分我一份。哈哈，既然你条件这么好，那为什么现在还是单身呢？听说你这几年相亲相了几十号人了，但你一提出你那六十八万的天价彩礼，人家就吓得落荒而逃了。行了，过去的事你还提他干嘛？念在我们是老夫老妻的份上，我就不跟你要彩礼了。你到底跟不跟我去复婚？不跟。你问一万次，我也是这个回答。时间不早了，我不跟你废话了，我还要去接雪儿下班呢。等等，雪儿不就是我以前最好的闺蜜吗？你去接她做什么？是啊，我和雪儿现在已经订婚了，而且下个月就要结婚了。希望到时候你能来喝我们的喜酒啊！怎么可能？她那么优秀的一个人，怎么会看上你这个土包子呢？怎么就不会呢？她以前就提醒过我，说你根本就配不上我，我没往心里去，这才浪费了三年时光。现在她不嫌弃我是二婚，愿意跟我在一起，这不比你强一万倍吗？你这个渣男，我前面果然猜对了，你就是移情别恋了，你怎么能这样对我？你别再胡搅蛮缠了。赶紧从我眼前消失！以后我会通知小区保安，让他们见你一次，拦你一次。婉晴，听说你父母要给你陪送一套房子，是真的吗？是啊，阿姨，我爸说我们结婚后就不用租房子了，应该有一个稳定的家。他也希望我们以后能过上更好的生活。非常感谢你父母的理解。其实你和逸晨结婚，按理说是我们家买房子的，但是你也知道我们家的情况，只能拿得出彩礼和宴会的钱，实在没有多余的钱买房子。阿姨，你不用自责，没关系。我爸也说了，谁买的无所谓，结婚了我们就是一家人了，不用这么客气。婉晴，你已经把房子买下来了吗？还没有，但已经决定买哪一套了。我爸最近不是很忙吗？等他出差回来，他就会订房子。这样啊，那不用着急，等亲家公忙完工作也不迟。你看中的房子多大的？差不多九十平方米。九十平米那不算大呀。还好，两室一厅的，我和一晨住在一起就足够了。以后我们有孩子了，孩子住一间，我们住一间，一家三口住起来也不会太拥挤。其实我爸还是挺有想法的。为什么只有两个房间？我觉得还是让你爸买个大点的吧。为什么要买大点？我认为根本没有必要。九十平米已经不小了，足够我们住了。再说了，买房子也是一大笔钱，我哪好意思让我爸花这么多钱？婉晴，要是你们不买更大的房子，我们一家七口怎么住呢？阿姨，只有我和一晨两个人，怎么会有一家七口呢？当然是一家七口。来来来，我给你算算，你和一晨以后会有一个孩子，我和一晨的爸爸，还有你的小叔子和他的老婆。这不是一家七口吗？所以这九十平米的房子太小了，我们住不进去，需要买一个更大的房子。不对，阿姨，是我没解释清楚，还是你没听清楚？这房子是我爸买给我结婚用的，不是让你们全家搬进来的。我和一晨之前就商量过，即使不买新房，我们也要单独租房子。我不习惯一个大家庭住在一个屋檐下，所以分开住对彼此都有好处。现在的情况不是已经改变了吗？我们都是一家人，当然要生活在一起的。等你和一晨有了孩子。我和你公公还可以照顾到你们。好了，你就听我的，你去告诉你爸，让他买个大一点的房子吧。阿姨，那样做肯定不行，这么多人住在一起怎么可以？更何况我和一晨已经讨论过了，我爸买的房子就只有我和他住。你和一晨结婚后，我们就是一家人了，一家人怎么能不住在一起呢？
，你是讨厌我们吗？如果是的话，你就说清楚。不是的，阿姨，我没有说我讨厌你们，只是这么多人生活习惯都不同，住在一起会有很多矛盾的。原本房子就不大，哪能容得下这么多人？我爸本来打算只有我和一晨住，所以没必要买那么大的房子。现在不是情况变了吗？我们一家人要住进去，当然要买一套更大的房子。你赶紧想办法和你爸爸谈谈，让他买更大的房子。阿姨，这房子是给我们小两口买的。如果我爸爸买了一栋大房子，你们都住进去，恐怕不太合适吧？再说了，我爸的钱也不是大风刮来的。婉晴，你嫁入我们家之后，你就成为了我们林家的一员，所以你现在无论做什么，都要首先考虑我们家，知道吗？如果你觉得我爸买的房子太小，那你自己去买一个大点的吧。这样住在一起，我也不反对。我只是嫁给奕晨，而不是嫁给你们全家。难不成想让我爸买个大房子，解决你们全家的住宿问题？如果你这么认为，那我就不买婚房了。我和奕晨的婚也不结了。你们要是想住大房子，可以自己挣钱去买，恕我不伺候了。我可养不起像你们这样的吸血鬼家庭。你，你这个没有家教的女人，不结婚就不结婚。奕晨又不是非你不娶，有很多女孩哭着求着想和他结婚。比你高、比你有钱的女孩一大把，谁在乎和你结婚？这么小的要求，你们都不肯答应，还想嫁到我们林家，真是痴心妄想！呵呵，还好我和一晨没有结婚，不然婚后的日子想想就惨了。像你们这种不讲理的家庭，谁嫁进去谁就倒霉一辈子。你干嘛每天给我打电话？咱俩都离婚了，我把离婚分的钱给弟弟买房了，那和我一点关系没有，怎么花是你自己的事情？我想和你复婚，离婚的时候一个八十万，你三十万。我五十万，我给我弟弟买房付了首付，现在他不谈还钱了，我现在日子很难过，外面欠了很多钱，我想复婚，这不都是你自找的吗？以前不管咋样我都会管你，现在我们离婚了，各过各的，你别来了，我现在有了新女友，我怕误会，我真的不能离开你，离不开的是我的钱吧？离婚的时候你分了五十万，我分了四十万，你现在大脑里全是我的钱吧？等等，哪来的四十万？你私藏了十万元，你的钱给我，我现在急用，要不我们复婚？你还把工资卡给我，我真的离不开你。孩子都五岁了，迟早我们会在一起。你说我出去一个月赚不了四千块钱，我一个月就要花很多。我现在也回不去娘家，我弟弟那个白眼狼根本不还钱。你以为你是好东西吗？即使我们再婚了，我有两个要求，你看你行吗？你还要和我提什么要求？必须签婚前协议，我不会净身出户，工资卡也不给你。为什么呀？再婚必须一分二。你不是说真的离不开我吗？为什么要一分二？咱俩好好谈谈不行吗？有什么可谈的？你这再婚不是抢我钱吗？你为啥要这么说？我看孩子做饭怎么没有付出？那这样还不如花四千雇个保姆。那还谈什么对象？直接雇保姆就行了。我的意思是，和你结婚还不如雇保姆。嫁给你真的是倒八辈子霉了。滚滚滚，别再给我打电话。妈妈今晚吃什么菜啊？什么东西这么臭啊？今天早上，你爸大清早就去农贸市场买回了一笼新鲜的肥肠。奕晨从小就特别喜欢吃我做的爆炒肥肠。所以特意留到晚上你们回来的时候做的，赶紧吃饭吧。太好了，竟然有爆炒肥肠，我感觉有半年没吃过了。再来到爆炒肥肠汤拌饭吃着，真是太舒服了。这么臭的东西怎么吃啊？太恶心了，都进城这么久了，还是改变不了你们农村人的胃。这个东西狗都不吃。老婆，肥肠怎么得罪你了？你不吃就不吃嘛，我还要吃呢。恶心恶心的说个没完，有意思吗？肥肠这么恶心的东西，你竟然爱吃？注意你的措辞，肥肠是人间美味。怎么到你嘴里就成恶心的东西了？真是的！你怎么会喜欢吃这种东西？老婆，你尝一口嘛，真的超级好吃，我绝对不骗你。拿走拿走，我是坚决不会尝这恶心的玩意儿的。你要吃，你就一个人吃，别跟我讲。不吃就不吃嘛，你这么凶干嘛？我好心跟你分享美食，你这什么态度？这么恶心的东西，亏你下得去嘴，越看越觉得恶心，你就不能端到厨房去吃吗？儿媳妇，你不喜欢吃肥肠，你可以吃其他菜。这些东西你们都能端上桌，土包子就是土包子。你什么意思啊？我说的是事实。你说你平时看起来人模人样的，竟然吃肥肠这种东西，你不觉得这种东西跟你一点都不搭吗？现在看你吃这种东西，我都感觉你形象都换变了。我跟你说，我不仅爱吃肥肠，还爱吃猪脑花呢。你那么喜欢小鲜肉，你就去找个不食人间烟火的小鲜肉吧。我想吃什么就吃什么，还轮不到你来指手画脚。一晨，你是什么意思？我们才结婚十多天，你现在是不是为吃这个恶心的东西跟我分道扬镳？萝卜青菜各有所爱，两个人在一起不可能所有喜好都一样。对方的喜好我们可以不喜欢、不接受，但至少应该尊重，而不是恶语相向。如果一个人连我的口味都不能尊重，那么在其他方面你还会尊重我吗？你们别吵了，你就一盘辣炒肥肠吧，我们以后不买就行了。儿媳妇，你别跟奕晨计较了。爸，你别跟他解释这么多，从这些细节上我看出来了。他根本不懂得尊重别人。
，自私自利的，以后的日子还怎么过下去？林亦辰，你是不是长本事了，非要揪着不放？我是这个意思吗？不就是让你端到厨房去吃吗？你给我道理一大堆。打住了，我们根本说的不是同一个意思，跟你说的再多也浪费时间，我不吃了，你们吃吧。